നമസ്കാരം വിവാദങ്ങൾക്കും വാർത്തകൾക്കും ഒടുവിൽ മൂന്ന് മാസം നീണ്ട ശബരിമല തീർത്ഥാടനകാലം ഇന്നത്തോടെ അവസാനിക്കുകയാണ് യുവതീ പ്രവേശനമെന്ന സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കുമെന്ന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനത്തോടെ കേരളം ആചാര സംരക്ഷകരും ഭരണഘടനാ സംരക്ഷകരുമായി രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ട കാലം ശരണമന്ത്രം എന്നത് മുദ്രാവാക്യമായി തെരുവിൽ അലയടിച്ച കാലം എൻ എസ് എസ് ആചാര സംരക്ഷകരായും എസ് എൻ ഡി പി യോഗം നവോത്ഥാന സംരക്ഷകരായും എത്തിയതിന് പിന്നാലെ സർക്കാരിന് നേട്ടമായി വനിതാ മതിൽ ഉയർന്നു മതിലിന്റെ ഉറപ്പിൽ ബിന്ദുവിനെയും കനകദുർഗയെയും സന്നിധാനത്തെത്തിച്ച് നവോത്ഥാനത്തിനിറങ്ങിയവരെയും ഞെട്ടിച്ചു സർക്കാർ എല്ലാത്തിനും ഒടുവിൽ തീർത്ഥാടനകാലം ഇന്ന് അവസാനിക്കുമ്പോൾ കോടതിയിൽ കള്ളക്കണക്ക് നൽകിയാണോ സർക്കാർ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കേണ്ടത് അൻപത്തൊന്ന് യുവതികൾ കയറി എന്ന കണക്ക് പിഴയ്ക്കുമ്പോൾ ആർക്കാണ് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ദേവസ്വം വകുപ്പും ദേവസ്വം ബോർഡും ഞങ്ങൾക്കല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിഴവ് പറ്റിയെന്ന ഡി ജി പി തന്നെ സമ്മതിക്കുമ്പോൾ പിഴവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആർക്കാണ് പട്ടികയിലെ മൂന്ന് പേർ പുരുഷന്മാരെന്ന വിവരമാണ് ഇന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് യുവതി പ്രവേശനം ആത്മാർത്ഥമെങ്കിൽ ഇന്ന് മലയിലെത്തിയ രേഷ്മയെയും സനിലെയും തിരിച്ചയച്ചത് എന്തിനാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചെന്നാണ് നവോത്ഥാന കൂട്ടായ്മ പ്രതികരിച്ചത് വരുന്നവരെ തിരിച്ചയക്കുകയും നിരവധി പേർ കയറിയെന്ന കള്ളക്കണക്ക് കോടതിയിൽ നൽകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നവോത്ഥാനത്തിലെ ആത്മാർത്ഥത എത്രത്തോളമാണ് സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒറ്റ ചോദ്യം ഇതാണ് തിരുത്തിയാൽ തീരുന്നതും സി പി എം എം എൽ എ രാജു എബ്രഹാം കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കല ആദ്യമായി മല കയറി ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച ബിന്ദു അയ്യപ്പ ധർമ്മസേനാ പ്രസിഡന്റ് രാഹുൽ ഈശ്വർ എന്നിവരാണ് ചർച്ചയിൽ തിരുത്തിയാൽ തീരുന്നതോ സൂപ്പർ ഫ്രണ്ട് ടൈം ചർച്ചയിലേക്ക് ഇടക്കുകയാണ് ശ്രീമതി ബിന്ദു ആദ്യ ചോദ്യം താങ്കളോടാണ് ബിന്ദുവിനും കനകദുർഗയ്ക്കും ശബരിമലയിൽ സന്നിധാനത്തെത്താനായി അയ്യപ്പ ദർശനം നടത്താനായി പക്ഷേ അൻപത്തൊന്ന് പേർക്ക് ദർശനം നടത്താൻ സാധിച്ചു എന്ന കള്ളക്കണക്ക് കോടതിയിൽ നൽകിയ സർക്കാരിന്റെ നടപടിയെ എങ്ങനെ കാണും ഇവിടെ അഞ്ച് പേര് കയറിയോ അമ്പത്തൊന്ന് പേര് കയറിയോ എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം കാരണം കൃത്യമായിട്ട് ഈ അഞ്ചോ പത്തോ പേര് മാത്രമേ ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് ഫേക്കായിട്ട് ഇവർ പറയുന്നുള്ളൂ ഐഡൻറ്റിറ്റി അത് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഇവരടക്കം പറഞ്ഞു അവർ എൻ്റർ ചെയ്ത സമയത്ത് മെയിൽ എന്ന് പറയേണ്ടതിന് പകരം ഫീമെയിൽ നായി പോയതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് പേര് ഈ പറയുന്ന അമ്പത്തൊന്ന് പേരുടെ ലിസ്റ്റിൽ പത്തിൽ താഴെ ആളുകൾ മാത്രമേ അതിനകത്ത് കൃത്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഇവർ തന്നെ സർക്കാർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ അവർ തന്നെ ഈ അമ്പത്തൊന്ന് പേര് തന്നെ എൻ്റർ ചെയ്ത വിർച്വൽ ക്യൂവിൽ അവർ തന്നെ എൻ്റർ ചെയ്ത വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത്തരം ഒരു ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷേ എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് ഈ അമ്പത്തൊന്ന് പേര് മാത്രമല്ല ഞാൻ കനകദുർഗ മഞ്ജു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന സ്ത്രീ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ശശികല ഇവരടക്കമുള്ള ഇനിയും ഐഡൻറ്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്താത്ത ഒരു നിരവധി ആളുകൾ ശബരിമലയിൽ കയറി എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുതയാണ് അപ്പം മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് സുപ്രീം കോടതി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആ ഒരു കാര്യം അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവരതിനകത്ത് അഞ്ച് പേരാണോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് പേരാണോ എന്നുള്ളത് പരിഗണിക്കുന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ലിസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം അത് വെറുതെ രാഷ്ട്രീയമായ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ കുത്തിപ്പൊക്കി കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് ഇവിടെയുള്ള വിഷയം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കനകദുർഗയ്ക്കും ബിന്ദുവിനും പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ റിറ്റ് പെറ്റീഷൻ പോയിട്ടുള്ളത് അത് സുപ്രീം കോടതി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സുപ്രീം കോടതി ഞങ്ങളുടെ ജീവന് ഞങ്ങളുടെ ജീവനിലുള്ള ഒരു അറിയാം സ്റ്റേറ്റ് കൊടുക്കാൻ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഭരണഘടന തരുന്ന ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്ന ജീവനും സ്വത്തിനും ഉള്ള സംരക്ഷണം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളരെ അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് അത് അനുവദിച്ച് തരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ചായാലും അൻപതായാലും സ്ത്രീ പ്രവേശനം സാധ്യമായ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം അതല്ലേ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് സ്ത്രീ പ്രവേശനം സാധ്യമാവുക എന്നതാണ് പ്രധാനം അതല്ലേ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതെ പക്ഷേ അപ്പോഴും അപ്പോഴും അതിൽ സർക്കാരിനുള്ള ആത്മാർത്ഥത എത്രത്തോളം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ശ്രീമതി ബിന്ദു ഇതിൽ ഈ കണക്ക് കള്ളക്കണക്ക് കാട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കയറിയിട്ടില്ല എന്ന് കൈയടക്കുകയല്ല ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല എന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇത്രയും ഗൗരവമേറിയ വിഷയം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ചരിത്ര നടപടിയിലേക്ക് കടന്നതിൽ പോലീസ്
തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് എനിക്ക് ആ അതിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ കാണുന്നു ആ വികാരത്തോടു കൂടി തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് സുപ്രീം കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് സുപ്രീം കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല സർക്കാർ സ്വമേധയാ കൊടുക്കുക ചെയ്തത് അപ്പം സർക്കാർ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് പാലിക്കേണ്ടുന്ന ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടിയിരുന്നു മാത്രമല്ല സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ലിസ്റ്റ് ഇതെങ്ങനെ പുറത്തായി എന്നുള്ളൊരു ആവശ്യമുണ്ട് സുപ്രീ ഇത്രയും നമുക്കറിയാം ഇത് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പല ആളുകളും നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന അഞ്ചോ ആറോ ആളും ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ അവിടെ ജനുവിൻ ആയിട്ട് പോയി എന്നുള്ളവർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ ആളുകളുടെ ജീവനിൽ ഭീഷണിയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവനിൽ ഭീഷണി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിധി തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ ജീവനിൽ ഭീഷണിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് ചോർത്തി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഈ അത് തന്നെ വളരെ ഒരു തരത്തിൽ ഈ ഒരു ജീവന് യാതൊരു ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കാത്ത ആളുകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ആളുകളെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടി ജാഗ്രത സർക്കാർ പാലിക്കേണ്ടിയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാത്ത തരത്തിലേക്ക് വളരെ സീക്രട്ടായിട്ട് സീൽ ചെയ്ത കവറിൽ കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നു അതൊരു കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ അതേ സമയം തന്നെ ഞങ്ങളെ അത് നേടിയെടുക്കലല്ലേ അതിങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞു കെട്ടിക്കൊണ്ട് നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണോ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇത് അവരുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാകും ഈ അൻപത്തൊന്ന് പേരുടെ പട്ടികൾ ഇതിൽ പട്ടികയിൽ പകുതിയും മൂന്ന് പേർ പുരുഷന്മാരാണ് തെളിഞ്ഞു ഒരു സ്ത്രീ അൻപത് ഒന്നോ രണ്ടോ അധികം സ്ത്രീകൾ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരാണെന്ന് പറയുന്നു ഇത് പൊതിഞ്ഞു കെട്ടി നടപ്പാക്കേണ്ടതാണോ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പ്രത്യേക സുരക്ഷ നൽകിയാണ് അവിടെ അവിടെ കയറാനായതുള്ള എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം നോക്കൂ ഇന്നിപ്പോൾ അവിടെ കയറിയത് രേഷ്മ നിഷാന്തും ഷാലിനിയുമാണ് അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കാനായോ അവരെ ആരാണ് തടഞ്ഞത് അവരെ ആരെ അവരെ ആരാണ് തിരിച്ചയച്ചത് പോലീസാണ് അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ആത്മാർത്ഥത കുറവുണ്ട് രണ്ടുപേരെ അവിടെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് ആ നടപടി അങ്ങോട്ട് നടത്തി എന്ന് കാണിക്കുക അതിന് നിങ്ങളെ തന്നെ ഇരയാക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പോലും സംശയിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അത് നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ ബിന്ദു ഇതിനകത്ത് ഈ ഇങ്ങനെ സർക്കാർ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞു കെട്ടി നടപ്പാക്കേണ്ടതല്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് സർക്കാർ ഞങ്ങളെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അല്ലെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക സുരക്ഷിതത്വം തന്നു സുരക്ഷ തന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ ഇത് പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് ആരാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മീഡിയാസ് നിങ്ങളുടെ അവിടെയുള്ള നിങ്ങളുടെ ചാനലുകാരോട് നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടേഴ്സിനോട് നിങ്ങളെ വിഷ്വൽസ് എടുത്ത് നോക്കൂ നമ്മളെ ആരും അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അവിടെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് എന്താണെങ്കിലും അവിടെ കുറച്ചെങ്കിലും ക്യാമറ വിഷ്വൽസ് അവൈലബിൾ ആകാതിരിക്കില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതിലൂടെ സാധാരണ ഭക്തന്മാർ പോകുന്നു അതേ പാതയിലൂടെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് സുപ്രീം കോടതി ഒരു വിധി പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടായിട്ട് ഈ സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ ഇന്ത്യയിലെ ഭരണഘടനയെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് നടപ്പാക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കുറച്ച് ആളുകൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ പോലെ ഉള്ള ആളുകൾ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ സഹതാപം അർഹിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ ബിന്ദു അങ്ങനെ വളരെ ദയനീയമാണ് ആ സഹതാപം വേണ്ട ബിന്ദു അതല്ല ആ ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥവും ഞാൻ ആ തരത്തിലല്ല സ്ത്രീകൾ ശബരിമലയിൽ കയറുന്നതോടെ എതിർത്തുകൊണ്ടല്ല ആ ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ സർക്കാരിന്റെ ആത്മാർത്ഥത എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഇത് നടപ്പാക്കുക എന്നാൽ പൂർണ്ണ തോതിൽ നടപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ പൂർണ്ണ തോതിൽ നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ കള്ളക്കണക്ക് നൽകുകയാണോ വേണ്ടത് എന്നായിരുന്നു എന്റെ ചോദ്യം പിന്നീട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അവിടെ എത്തിയതിനും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അത് സാധ്യമായി എന്നതും ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ പുറത്തുവിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ ഒരു കള്ളത്തരം ഒന്നുമില്ല മാധ്യമങ്ങൾ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിൽ അത് ചരിത്രപരമായ സംഭവമാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചത് ഒരു പക്ഷേ അവിടെ മാധ്യമങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് കൂടിയാകാം അതും ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു ബിന്ദു ഇതിൽ ഒരു ദുരർത്ഥവുമില്ല എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് താങ്കളിലേക്ക് വരാം ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കര അൻപത്തി ഒന്ന് എന്ന കണക്ക് അത് തെറ്റാണ് തിരുത്തേണ്ടി വരും എന്ന് സർക്കാർ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നു പോലീസ് തന്നെ സമ്മതിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ കണക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നു അതിൽ ആരൊക്കെ പുരുഷന്മാർ ആരൊക്കെ അൻപത് കഴിഞ്ഞവർ എന്നുള്ള കണക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നു അതിനുശേ
അങ്ങനെ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഒരു പ്രാവശ്യവും സർക്കാർ രണ്ട് പ്രാവശ്യവും സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയി ഈ കേസുകളെല്ലാം ഒന്നിച്ച് കേൾക്കണമെന്നും മണ്ഡലകാലം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനകത്ത് തീരുമാനമുണ്ടാകണമെന്നും നിരവധി തവണ വളഞ്ഞും നെളിഞ്ഞുമൊക്കെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു അപ്പോഴൊന്നും അത് നടന്നിട്ടേയില്ല ഇവിടെ അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് യുവതികൾ പ്രവേശിച്ചതിന് ശേഷം അവർ ഇത്തരത്തിൽ അവർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് തന്നെ റിട്ട് ഹർജിയുമായി പോകുന്നു റിട്ട് ഹർജിയുമായി പോകുമ്പോൾ അവരുടെ വക്കീലായി ഇന്ദിരാ ജയ്സിംഗ് അവിടെ വരുന്നു ഇപ്പുറത്ത് സർക്കാരിൻ്റെ അഭിഭാഷകരായ വിജയ് ഹൻസാരിയും ജയ്ദീപ് ഗുപ്തയും ജി പ്രകാശും വരുന്നു ഈ ജയ്ദീപ് ഗുപ്തയെക്കുറിച്ച് ജി പ്രകാശ് മലയാളിയാണ് പിന്നെ എന്താ പറയുക വിജയ് ഹൻസാരിയെക്കുറിച്ച് വിജയ് ഹൻസാരിയെക്കുറിച്ച് ഒരു വാചകം പറയാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ല ഇവിടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഷുഹൈബിൻ്റെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവായിരുന്ന ഷുഹൈബ് കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ സി ബി ഐ എൻക്വയറി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയപ്പോൾ സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരായ ആളാണ് സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരാക്കിയ ആളാണ് വിജയ് ഹൻസാരിയ അതേ ആളിനെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നു അദ്ദേഹം ആസാം സ്വദേശിയാണ് ഞാൻ അത്രയും മാത്രമേ ഇപ്പോൾ പറയുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹം ആസാം സ്വദേശി കൂടിയാണ് അപ്പോൾ സർക്കാർ അത്തരത്തിൽ മൂന്ന് അഭിഭാഷകരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു രാജേഷ് ദ്വിവേദി എന്ന സീനിയറിനെ ദേവസ്വം ബോർഡ് അവിടെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു ഈ കേസ് അവിടെ വരുന്നു ആ കേസിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ മാത്രമേ ചോദിച്ചുള്ളൂ എന്നാണ് അവർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മാത്രമല്ല ചോദിച്ചിരുന്നത് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു ഈ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് വരുന്ന സ്ത്രീകൾക്കെല്ലാം സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് അതായത് ഡിക്ലറേറ്റീവ് നേച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്ന ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഡയറക്റ്റീവ് നേച്ചറായി ഇൻ മാറണമെന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റായി അവിടെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് നട അടയ്ക്കുകയോ തുറക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധീകരിച്ച് നടത്താനോ പാടില്ല എന്ന് തന്ത്രിയെ വിലക്കണമെന്ന് തുടങ്ങി ക്രിമിനൽ കേസ് എടുക്കണമെന്ന് തുടങ്ങി നിരവധി ആവശ്യങ്ങൾ വെച്ചപ്പോൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉൾപ്പെടുന്ന ബെഞ്ച് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഒറ്റ കാര്യം അവർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് തർക്കമില്ല അത് മാത്രമേ ഞങ്ങളിപ്പോൾ പരിഗണിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് അസന്തിക്തമായി പറഞ്ഞു ഇത് പറയുമ്പോൾ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെയും സർക്കാരിൻ്റെയും വക്കീലന്മാർ അഭിഭാഷകർ നിരവധി തവണ പല വിഷയങ്ങൾ അവിടെ ഉന്നയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഒന്ന് അൻപത്തി ഒന്ന് പേരെ അതിലൊന്നാണ് അമ്പത്തി ഒന്ന് പേരെ കയറ്റി എന്നുള്ളത് ശുദ്ധിക്രിയ നടത്തിയെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉന്നതാധികാര സമിതി വെച്ചതിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വക്കീലന്മാർ സർക്കാരിൻ്റെ അഭിഭാഷകരും ദേവസ്വം ബോർഡ് അഭിഭാഷകരും പറയാൻ ശ്രമിച്ചു അതിലൊന്നാണ് അൻപത്തി ഒന്ന് പേരെ അവിടെ കയറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊടുത്ത ഈ റിപ്പോർട്ട് അത് അത് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ അഫിഡവറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇല്ലെ കൗണ്ടർ അഫിഡവറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് എവർ കൊടുത്തതിന് വിരുദ്ധ എതിരായി എതിർ സത്യവാങ്മൂലം കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ സത്യവാങ്മൂലം കൊടുക്കുന്ന പ്രൊസീജിയറിലല്ല ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ സത്യവാങ്മൂലം കൊടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ അത് പുറത്ത് വരുമോ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ പുറത്തു വന്നു എന്ന് എന്തിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ അൻപത്തി ഒന്ന് പേരുടെയും ഡീറ്റെയിൽസ് പുറത്തു കൊടുത്തത് വക്കീലന്മാരാണോ സർക്കാരല്ലേ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ സർക്കാർ ഇത്തരത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വരഹിതമായി ഈ അൻപത്തി ഒന്ന് പേര് ശരിയാണ് എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു നയം എന്താണ് അൻപത്തി ഒന്ന് പേരും വെർച്വൽ ക്യൂയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നവരാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ പതിനാറ് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വിദേശത്തു നിന്നുമായി വെർച്വൽ ക്യൂയിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു അതിൽ അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് എട്ട് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ് ഏഴായിരത്തിലധികം യുവതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന പത്തിനോ അൻപതിനും ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടത് എന്നാണ് കണക്ക് അതിൽ നിന്ന് അൻപത്തി ഒന്ന് പേർ പ്രവേശിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അൻപത്തി ഒന്ന് പേരുടെ വേറബോൾസ് ഈ അൻപത്തി ഒന്ന് പേരുടെ പിന്നെ പ്രവേശിച്ചു എന്ന് പറയുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള രേഖകൾ വിശ്വ അത് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ട് പോലീസാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഡി ജി പി ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഡി ജി പിയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ അൻപത്തി ഒന്ന് പേരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പോലും വസ്തുതാപരമായി അന്വേഷിക്കുവാൻ ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിൻ്റെയോ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെയോ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെയോ സഹായം തേടാതെ ഇത്തരത്തിൽ വായി തോന്നിയത് കോതയ്ക്ക് പാട്ടെന്ന കണക്കിന് എഴുതി തയ്യാറാക്കി ഈ അൻപത്തി ഒന്ന് പേരുടെ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തത് ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആരെ ആരായിട്ട് എടുക്കണ്ടേ ഇന്നലെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം ദേവസ്വം മന്ത്രി എന്താ പറഞ്ഞത് ഇത് മുഴുവൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യും ഇതിന് അപ്പുറവും ചെയ്യും എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചത് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ഒര
അൻപത്തൊന്ന് പേരടങ്ങിയ യുവതികൾ എന്ന പട്ടിക ഇനി തിരുത്തി നൽകാനിരിക്കുന്നു പോലീസ് ഇത് ഈ സർക്കാർ ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ച കണക്ക് കോടതിയിൽ നൽകിയതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കോടതി ആവശ്യപ്പെടാതെ അങ്ങനെ ഒരു കണക്ക് നൽകിയത് എന്തിനായിരുന്നു ഒന്ന് ശ്രുതി കോടതിയിലെ വാദം നടക്കുമ്പോൾ ഇവർ സുരക്ഷ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് സുപ്രീം കോടതി പോയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് യുവതികൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കയറിയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് യാതൊരു അപകടവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ആ അപ്പോൾ ലഭ്യമുണ്ടായിരുന്ന വെർച്വൽ ക്യൂവിൻ്റെ പട്ടിക കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത് അതല്ലാതെ മറ്റ് യാതൊരു ില്ല കോടതിയെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ യുവതി പ്രവേശനം വേണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു വിധി ആ വിധി നടപ്പാക്കുന്നത് മാത്രമേ കോടതിക്ക് അറിയേണ്ടതുള്ളൂ അതിൽ കണക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് കോടതി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ പരിശോധന കൂടാതെ ഇത് ഒരു ഗൗരവമേറിയ വിഷയമായി നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആധികാരികമായ കണക്ക് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തെറ്റായ കണക്ക് ഒരു പരിശോധനയും കൂടാതെ ഇപ്പോൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് ഓരോ നമ്പറിലും ഈ നമ്പർ അടക്കമാണല്ലോ അവളെ അതിൽ എഴുതിയിരുന്നത് ആ ഫോൺ നമ്പറിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആളെയല്ല എന്ന് പറയുകയാണ് ശങ്കർ എന്ന വ്യക്തി ഇന്നിപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നു വേറെ കലാപതി എന്ന പേരിൽ ശങ്കർ എന്ന ആളുടെ ഫോൺ നമ്പറാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹം പട്ടികയിൽ പേരേ നൽകിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല ശബരിമലയിൽ പോകണമെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് ആ വ്യക്തികൾ തന്നെയാ ആ വ്യക്തികൾ ഏതെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ തെറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ അതങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ പിന്നെ സ്വാഭാവികമായി ഉയരുന്ന ചില സംശയങ്ങൾ എവിടെയാണ് സംശയങ്ങൾ ഈ ചിലപ്പം സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താക്കന്മാർ അവർ പേര് തെറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം തെറ്റിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്യാം കാരണം ഭീഷണിയുണ്ട് ഇവിടെ കയറിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംഘപരിവാർ പോയി വീട് ആക്രമിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ചില ആളുകൾ കയറി ആളുകൾ കയറിയില്ല എന്ന് പറയാം നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു നിജസ്ഥിതി നമുക്കറിയില്ല വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറയുകയും പക്ഷേ വെർച്വൽ ക്യൂവിലെ രജിസ്റ്ററിനകത്ത് അവരുടെ പേര് കൃത്യമായിട്ട് വരികയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ക്രോസ് ചെക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരാ ഇതിനകത്ത് സത്യം പറയുക എന്നതൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇനി അഥവാ തെറ്റു പറ്റിയതാണോ എന്നതും പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പം കോടതിയിലെ ഇതിങ്ങനെ ഇത് കൊടുക്കണം കോടതി സബ്സ്റ്റാറ്റേഷൻ എവിഡൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പം ഒരു വലിയൊരു പരിശോധനയ്ക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ലഭ്യമായ വിവരം അത് അപേക്ഷകർ തന്നെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ അത്തരത്തിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് സമീപനം കൂടി സർക്കാർ ഗൗരവത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ ഒരു പട്ടിക സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ കോടതിക്ക് ആ പട്ടിക കാണണ്ട എന്ന് പറയുന്നു മറ്റൊന്ന് അവിടുത്തെ നിരീക്ഷണ സമിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ പരാമർശമാണ് അവിടെ നിരീക്ഷണ സമിതി യുവതികൾക്ക് സുരക്ഷ നൽകുന്നതിനെ എതിർത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം സർക്കാർ അവിടെ അറിയിക്കുമ്പോൾ കോടതി അത് കേൾക്കാൻ പോലും കൂട്ടാക്കിയിട്ടില്ല അത് എന്തിൻ്റെ സൂചനയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്ക പകരുന്ന ഒരു സമീപനമാണോ കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരാശങ്കയുടെയും പ്രശ്നമില്ല ഗവൺമെൻറ് ഇക്കാര്യത്തിൽ നയം വ്യക്തമാണ് കോടതി എന്തു പറയുന്നോ അത് നടപ്പാക്കും ഇതാണ് മുമ്പും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴും ഇതേ നിലപാട് തന്നെയാണ് കോടതി ക അവർ കയറണം എന്ന് പറഞ്ഞു സ്വാഭാവികമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വിധി ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചാണ് ഇനി ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി കേസ് കേൾക്കുമെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു പിന്നീട് ജഡ് ജിന്ദു മൽഹോത്ര അസുഖമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേസ് മാറ്റിവെക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു മാറ്റിവെക്കുന്ന ദിവസം പുതിയ കേസിൻ്റെ വിധി ഉണ്ടാവട്ടെ ആ വിധി എന്താണോ അത് കേരള ഗവൺമെൻറ് നടപ്പാക്കും ഈ ഗവൺമെൻറ് ഭരണഘടനയെ മാനിക്കുന്ന ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ എല്ലാ സമാധാനവും ശബരിമലയിൽ പുലരണമെന്നും ശബരിമല ശബരിമലയുടെ ആ വലിയ മഹിമ തുടരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് പക്ഷേ അത് കോടതിയെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ടല്ല സുപ്രീം കോടതി വിധി സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകലല്ല ഭരണഘടന കത്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ഇതിനെയെല്ലാം മാനിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അതാണ് നിലപാട് ആ നിലപാടാണ് ശരിയെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് താങ്കൾ ഇന്നലെ അൻപത്തി ഒന്ന് പേരുടെ പട്ടിക എന്ന വാർത്ത പുറത്തു വന്നപ
അവർ ശബരിമല ദർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എണ്ണം എത്ര എടുത്താലും നേരത്തെ ബിന്ദു ചർച്ചയിൽ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അഞ്ചായാലും പത്തായാലും ദർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം നിങ്ങൾ ഈ അൻപത്തി ഒന്ന് എന്ന കണക്കിൽ പിടിക്കേണ്ട അവിടെ യുവതികൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം സ്മൃതിയോട് ആദ്യം തന്നെ സ്മൃതി ആ കള്ളക്കണക്ക് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചതിന് ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അതിന് ഒരു നന്ദി പറയുന്നു കാര്യം ഇത് കള്ളക്കണക്കാണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വാദത്തിന് വേണ്ടി ശാന്തി കയറിയും സമ്മതിക്കാം വാദത്തിന് വേണ്ടി അൻപത്തി ഒന്നിൽ അൻപതും കള്ളം ഒന്നു മാത്രം ശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ദശാംശം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം കള്ളക്കണക്ക് കേരള സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതി കൊടുത്തു എന്നല്ലേ അർത്ഥം യഥാർത്ഥത്തിലൂടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ കള്ളക്കണക്ക് കൊടുത്തു വ്യാജ രേഖ സുപ്രീം കോടതിയിൽ കൊടുത്തു ഇവരെ രാത്രിയുടെ അന്ത്യയാമങ്ങളിൽ ഒളിച്ചു കടത്തി ഇനി ശ്രീലങ്കൻ യുവതിയുടെ കാര്യം പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഉളുപ്പില്ലാതെ കള്ളം പറയാൻ കഴിയുക ശ്രീലങ്കൻ യുവതിയുടെ പോലീസ് പുറത്തുവിട്ട ഫോട്ടോയാണ് പോലീസ് ആദ്യം കാണിച്ച യുവതി രണ്ടാമത് സി സി ടി വിഷ്വൽസിലെ യുവതി ഇത് വേറൊരു സ്ത്രീയാണ് അവരുടെ തലയിലെ ഇരുമുടി കെട്ടിന്റെ നിറം വേറെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് കള്ളം പറഞ്ഞത് വിഷ്വൽ എവിഡൻസോട് കൂടി തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മണ്ഡല മകരവിളക്കാലത്തിന്റെ ലെഗസി എന്താണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം ദിവസം വിധി വന്നതിന് ശേഷമായി ശരിയാണ് മൂന്ന് നുഴഞ്ഞുകയറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കാം ഇന്ത്യൻ പട്ടാളം കാശ്മീരിന് കാവൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാനി തീവ്ര സ്വരക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രവാദികൾ നുഴഞ്ഞു കയറുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ ഭക്തരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പൂർണ്ണ വിജയം ഉണ്ടായില്ല ഏകദേശം നുഴഞ്ഞുകയറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമവും ഉണ്ട് പക്ഷേ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഭക്തർ തങ്ങളുടെ ജീവനും സമയവും എല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഇതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചത് അഭിമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രീലങ്കൻ യുവതിയുടെ കാര്യം കള്ളമാണ് പൊളിഞ്ഞു ബിന്ദുവും കനകദുർഗയും കയറി എന്ന് പറയുന്നു ഓൾറെഡി നാൽപ്പത്തെട്ട് വയസ്സുകാർ കയറിയെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവരുടെ കയറ്റത്തിന് എന്ത് പ്രസക്തി എന്ത് ചരിത്രപരമായ കാര്യമാണത് നവംബറിൽ ഓൾറെഡി കയറി കഴിഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ ഇവർക്ക് എന്താണ് യാതൊരു പ്രസക്തി ഇല്ലല്ലോ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രീമതി ബിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ ബിന്ദു മാഡം പറഞ്ഞ അടുത്ത കള്ളം ഇവർ കോടതിയിൽ പോയത് ഇവർ കോടതിയിൽ അഞ്ച് പ്രയേഴ്സ് വെച്ചു ഇവർ കോടതിയിൽ പോയത് ഇവരുടെ സംരക്ഷണം വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഒന്നാമത്തെ ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല വളരെ ശരിയായി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒന്നാമത്തെ പ്രയർ ശബരിമലയിൽ എല്ലാ പ്രായത്തിലും യുവതികൾ കയറണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിടണമെന്നായിരുന്നു അത് സുപ്രീം കോടതി തള്ളി പിന്നീട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ദളിതാണ് ജാതിക്കാരിൽ കളിച്ചു ഞാനൊരു ദളിതാണ് തന്ത്രി ബ്രാഹ്മണനാണ് അതുകൊണ്ട് ജാതീയമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് തന്ത്രിക്കെതിരെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയതിന് ആ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ തെറ്റാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം ഇനി ഒരു പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടക്കരുത് എന്ന് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെയും പ്രയർ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കണമെന്ന് അഞ്ചാമത്തെ പ്രയർ നാല് പ്രയറും തള്ളി ഏതൊരു വ്യക്തിയും ജീവന് സ്വത്തിനും സുരക്ഷ വേണമെന്ന് ഞാൻ സുപ്രീം കോടതി കൊടുത്തോളാം പറയും അതിന്റെ ഭാഗമായി കൊടുത്തത് ഒരു വിജയവുമല്ല ഇവരുടെ അഞ്ചിൽ നാല് പ്രയറും തള്ളി അടുത്തത് ഈ കള്ളക്കണക്ക് കൊടുത്തത് കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ അഭിഭാഷണം തന്നെയാണ് ഇതെങ്ങനെ വെളി വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു മൊബൈൽ ഫോണും ആധാർ നമ്പറും അടക്കമുള്ള ഈ ലിസ്റ്റ് ആ അഡ്വക്കേറ്റ് തന്നെ വിളിച്ച് എല്ലാ മീഡിയക്കാർക്ക് കൊടുത്തു നിങ്ങളുടെ മീഡിയക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഉണ്ടല്ലോ വിളിച്ച് ചോദിക്കൂ ഈ കണക്ക് ആര് കൊടുത്തതാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു സുപ്രീം കോടതി വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം വിളിച്ച് എല്ലാ മീഡിയക്കാർക്കും കൊടുത്ത് കണ്ടോ അമ്പത്തൊന്ന് പേര് കയറി ഇതെല്ലാം നോർമലൈസ്ഡ് ആയി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബിന്ദു അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബിന്ദു സുരക്ഷ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റാവശ്യങ്ങളും ബിന്ദു മുന്നോട്ട് വെച്ച മറ്റാവശ്യങ്ങളും ബിന്ദുവും കനകദുർഗയും മുന്നോട്ട് വെച്ച മറ്റാവശ്യങ്ങളും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കോടതി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് പരിഗണിച്ചില്ല ആ ചോദ്യങ്ങൾ അവഗണിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യമാണുള്ളത് അതിനർത്ഥം അവർ അത് മറച്ചു വെച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയേണ്ടതില്ല ബിന്ദു എന്ന് മറച്ചു വെച്ചു എന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് അൻപത്തൊന്ന് പേരുടെ പട്ടിക പുറത്തു വന്നാൽ അവരുടെ ജീവനും സുരക്ഷയുണ്ടാകില്ലേ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഉണ്ടാകില്ലേ എന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചത് അതായത് അവർ എന്തിനാണോ കോടതിയിൽ പോയത് സുരക്ഷ ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കോടതിയിൽ പോയത് അപ്പോൾ ഈ പട്ടികയിലുള്ള പേര് അവരുടെ വിവരങ്ങൾ എല്ലാം അത് ബാധിക്കില്ലേ എന്നതാണ് അവരുടെ ചോദ്യം അവരുടെ ഭാഗത്തുള്ള അവരുടെ ഭാഗത്തുള്ള ആ ചോദ്യം അവരെ സമർച്ചത് ശരിയാണ് രാഹുൽ അതിന് കളവ് എന്ന്
മാഡം അതിനല്ല ഞാൻ എന്തിനാ കള്ളം പറയണേ ഇവരുടെ അഫിഡവിറ്റ് എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നേ ഇതിലെ ഒന്നാമത്തെ പ്രയർ മാഡത്തിന് വായിക്കാം ഞാൻ വാട്സ്ആപ്പിൽ അയച്ചു തരാം ശ്രുതിജിക്ക് ഇവരുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രയർ അതല്ല ഇവരുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രയർ അഞ്ച് പ്രയേഴ്സ് ഉണ്ട് നാലും സുപ്രീം കോടതി തള്ളി ഒന്നാമത്തെ പ്രയർ എല്ലാ പ്രായത്തിനും ഇതിപ്പോൾ സുരക്ഷ എന്നുള്ളതായിരുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം എന്നാണ് രാഹുൽ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നത് സുരക്ഷ ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയിൽ പോയി എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു മാധ്യമങ്ങളിൽ രാവിലെ മുതലുള്ള വാർത്ത അത് നിങ്ങൾക്ക് കോടതി നടപ്പാക്കി തരികയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു മറ്റ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കോടതി ഗൗനിച്ചില്ല എന്നുള്ളതും വാർത്തയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾ എല്ലാ യുവതികൾക്കും പ്രവേശനം എന്നുള്ളതാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ രാഹുൽ പറയുന്നത് അത് നേരത്തെ തന്നെ കോടതി വിധി വന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ കയറിയതാണ് അതിനുശേഷമാണ് സുരക്ഷ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഈ രാഹുൽ ഈശ്വർ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പെറ്റീഷൻ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തത് പോലെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വക്കീലിനുമാണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഇതില് അതിന് മുന്നേ തന്നെ ജ്യോതികുമാർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ആരാവശ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇവരെ കയറ്റിയതെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ സർക്കാരിനെ പോലീസിനെ പ്രഷർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെ അവിടെ കെറ്റിയത് അപ്പൊ ഈ ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ സുപ്രീം കോടതി അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും തീർപ്പാക്കിയിട്ടില്ല ഈ ജ്യോതികുമാർ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞതാണ് സർക്കാർ അതുപോലെ തന്നെ ദേവസ്വം ബോർഡ് മറ്റുള്ള ആളുകൾ ഒക്കെ തന്നെ പോയപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തീർപ്പാക്കുന്ന ഒരു നിലപാടല്ല സുപ്രീം കോടതി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞങ്ങൾ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സുരക്ഷ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ റിക്വസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ പ്രയർ സുരക്ഷ തന്നെയാണ് അത് ഇതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓർഡർ ഒന്നോ രണ്ടോ മാറിയിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ അതുപോലെ തന്നെ നടപടി എടുത്തിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നടപടി എടുക്കണം എന്നൊരു ആവശ്യം നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചില്ലേ പക്ഷെ അത് കോടതി ചെവി കൊണ്ടില്ല എന്നുള്ള വാർത്തയും ഉണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ പ്രയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തത് അത് സബ്സിക്വൻറ്റ് പ്രയേഴ്സ് ആണ് അത് പരിഗണിക്കില്ല എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് സുപ്രീം കോടതി ഈ കാര്യം ഇത് പരിഗണിക്കില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ പരിഗണിക്കുന്നില്ല ഇപ്പം അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന സുപ്രീംകോടതി അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതും പക്ഷെ കോടതി കേട്ടില്ലല്ലോ അതായത് ഈ റിവ്യൂ ഹർജിയിൽ പരിഗണിക്കുമ്പോഴും അത് കേൾക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കോടതി പറഞ്ഞ ഈ ഇല്ല നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് പക്ഷി പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ലോക്കൽ സ്റ്റാൻഡിൽ പോയിട്ടില്ല സെപ്പറേറ്റ് പെറ്റീഷൻ തന്ത്രിക്കെതിരെ നിയമ നടപടി ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനുള്ള നമ്മുടെ ലോക്കൽ സ്റ്റാൻഡിൽ എൻ്റെ ലോക്കൽ സ്റ്റാൻഡിൽ പോയിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് രാഹുൽ ഈശ്വരനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ രാഹുൽ ഈശ്വരൻ പല പ്രാവശ്യങ്ങളായിട്ട് ചർച്ച വഴി തിരിച്ചു വിടുന്നത് നമ്മൾ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളെ വഴി തിരിച്ചു വിടാനായിട്ട് ഫോൺ പൊക്കി വെച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ചർച്ച വഴി തിരിച്ചു വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പല കാര്യങ്ങളും ഈ പല പ്രാവശ്യവും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓർഡിനൻസ് ഈ ഓർഡിനൻസ് രാഹുൽ ഈശ്വരന് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് അറിയാം കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഈ വിഷയത്തിൽ ഓർഡിനൻസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പവർ എക്സിക്യൂട്ടീവിന് ഇല്ല എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ രാഹുൽ ഈശ്വരൻ ഇവിടുത്തെ പാർലമെന്റിന് പാർലമെന്റിന് നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല പാർലമെന്റിന് നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് ഇതിൽ നിയമം നിർമ്മിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അവരെ കാട്ടി പണ്ഡിതരാണോ നിങ്ങൾ രാഘുലീശ്വരനെ രാഘുലീശ്വരനെ രാഹുൽ ഈശ്വരനെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒന്ന് കേൾക്കൂ ഇവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫിന്റെ വാക്ക് വെച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഭരണഘടന വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേശവാനന്ദ ഭാരതി വേഴ്സസ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള കേശവാനന്ദ ഭാരതി വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോയിട്ട് നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോയിട്ട് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ആർട്ടിക്കൽ ഫോർട്ടീൻ പോലും അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പ
ബി ജെ പി സമരം അവസാനിപ്പിക്കാനിരിക്കെ ശ്രീധരൻപിള്ള പറയുന്നത് വിജയിച്ച വിചാരിച്ച രീതിയിൽ ഒരു വിജയമാക്കാൻ ഈ സമരത്തെ വിജയമാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന തുല്യത എന്ന ആവശ്യത്തിന്മേൽ ഒരു ഭൂരിപക്ഷം നിൽക്കുന്നു മറിച്ച ബി ജെ പി ഈ വിഷയത്തിൽ എടുക്കുന്ന നിലപാട് അവിടെ സംഘടിതമായ ആക്രമണം ഒരു സംഘം കൂടി ആലോചിച്ച് നടപ്പാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ അതിനോ അതോടൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ വ്യാപകമായ എതിർപ്പുണ്ട് എന്നുകൂടിയാണ് ഈ സമരം വിജയിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ശ്രീധരൻപിള്ളയ്ക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നതിന് പിന്നിൽ അതും ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെയല്ല മാഡം സ്മൃതിജി അങ്ങനെയല്ല ഇത് തുല്യതയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല ദേശീയ തലത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടതാണ് ശബരിമലയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ പോകാറുണ്ട് ഒരു പ്രായ നിയന്ത്രണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആർട്ടിക്കൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്രകാരം ഡി ടി എസ് റൈറ്റ് പ്രകാരം വേണമെങ്കിൽ ഡിനോമിനേഷൻ റൈറ്റ് പ്രകാരം ഇത് തീരുമാനിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഒരു അമ്പലത്തിനുണ്ട് അത് നമ്മൾ വാദിച്ച് ജയിക്കും അത് മറ്റൊരു വിഷയം മൂന്ന് പേര് കയറി അതെ കറക്റ്റ് അതുകൊണ്ട് പോകുന്നില്ല നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം വിധി വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ആ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ മൂന്ന് യുവതി കയറി ഇന്ന് ഒരാളും കൂടെ കയറി എന്ന് പറയുന്നു എന്റെ സത്യസന്ധ അവസ്ഥ നമ്മൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് വയസ്സ് നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം പക്ഷെ ഈ മൂന്ന് യുവതികൾ കയറി എന്നുള്ളൊരു പരാജയമുണ്ട് അതിനെ കൃത്യമായി എല്ലാ ഭക്തരും വിലയിരുത്തുന്നത് കാശ്മീരിലടക്കം നുഴഞ്ഞുകയറ്റം ഉണ്ടാകാറുണ്ടല്ലോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സക്സസ് ആകാറില്ല പക്ഷെ നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് സക്സസ് ആയില്ലേ ഇത്രയും ദിവസം ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തർ വന്നിട്ടും വിശ്വാസികൾക്ക് പോലീസിനെതിരെ ഹോസ്റ്റലായ ഒരു ഗവൺമെന്റിനെതിരെ അറുപത്തി ഏഴായിരം പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്ത ഗവൺമെന്റിനെതിരെ ഭക്തർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ അപ്പോ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ശതമാനം വിജയമാണ് മൂന്ന് ശതമാനം നുഴഞ്ഞുകയറ്റം ഉണ്ടായി ആ നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമമുണ്ട് ആ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം മൂന്ന് ശതമാനം പരാജയമെന്ന് കരുതുകയാണെങ്കിൽ ആ പരാജയം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും റെഡിയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ശതമാനം വിജയമായിട്ടും തർക്കമില്ല പക്ഷേ അത് നടപ്പാക്കുമ്പോൾ പോലീസ് സർക്കാരിന്റെ അറിവോടുകൂടി പോലീസ് സംരക്ഷണയിൽ തന്നെയാണ് ഈ രണ്ടു പേരും അവിടെ സന്നിധാനത്തെത്തി അയ്യ പ്രദർശനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റമാകും അതെങ്ങനെ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനമാകും പ്രീതി നടേശൻ മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ മലയാളി സ്ത്രീയുടെയും വികാരം വിശ്വാസിയായ മലയാളി സ്ത്രീയുടെ വികാരം ഞങ്ങളെ ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ വഞ്ചിച്ചു വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ സാർ പറഞ്ഞു രാത്രിയുടെ മറവിൽ ഒളിച്ചു കയറ്റിയത് ശരിയായില്ല ശ്രീ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു തറവേല ആയിപ്പോയി എന്ന് എസ് എൻ ഡി പി ആയിരുന്നല്ലോ വനിതാ മതിലിന്റെ പ്രധാന സംഘാടകർ അവരടക്കം ശ്രീ സി പി സുഗതൻ അടക്കം രാത്രിയുടെ അന്ത്യാമങ്ങളിൽ ഒളിച്ചു കയറ്റുന്നതിനാണ് നുഴഞ്ഞുകയറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീമതി മഞ്ജു വന്നത് ആൾമാറാട്ടം നടത്തിയാണ് വേഷപ്രച്ഛനായിട്ടാണ് ശ്രീലങ്കൻ യുവതി കയറിയില്ല കള്ളമാണെന്ന് വിഷ്വൽ എവിടെ ണ്ട് അവരുടെ ഇരുമുടിക്കെട്ടിന്റെ നിറം വേറെയാണ് അപ്പൊ ഈ കള്ള പിന്നെ വ്യാജരേഖ നൽകി സ്മൃതി സ്മൃതി തന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ കള്ളക്കണക്ക് നൽകി ഇങ്ങനെ കള്ളം ചതി വഞ്ചന വ്യാജരേഖ വിജയമാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന ശ്രീധരൻ പിള്ളയുടെ വാക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ പൂർണ്ണ വിജയം പൂർണ്ണ വിജയം പൂർണ്ണ വിജയം അല്ല പൂർണ്ണ വിജയം ശരിയല്ലേ മൂന്ന് പേര് കയറിയില്ലേ മൂന്ന് യുവതികൾ പറഞ്ഞതാണ് ആ മൂന്ന് യുവതികൾ കയറിയില്ലേ അതുകൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനം വിജയം മതി അല്ലല്ല അതിനുശേഷം നടത്തിയതാണല്ലോ ഈ സമരം സമരത്തിന്റെ രീതി മാറുന്നു ഭാവം മാറുന്നു സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിലേക്ക് മാറുന്നു നിരാഹാരമാകുന്നു അത് നാൽപ്പത്തെട്ട് ദിവസം പിന്നിടുന്നു നാളെ ഇപ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കാനിരിക്കുന്നു അത് വിജയമായിട്ടില്ല പൂർണ്ണ വിജയമായിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ എന്തുകൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് മുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ വിഷയത്തിൽ പോരാടിയത് ശ്രീ കുമൻ രാശേഖരനാണ് ഈ വിഷയം വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും പോരാടിയത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ പ്രയാർ സാറും അജയ് തറയിൽ സാറും ഒക്കെയാണ് ഇന്ന് ശ്രീ പ്രധാനമന്ത്രിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും അടക്കം ഒരേ നിലപാടിലേക്ക് വിശ്വാസികളുടെ നിലപാടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ ഈ സമരത്തിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വേദന ഇത്രയും പോരാടിയിട്ടും മൂന്ന് യുവതികൾ പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ ഒളിച്ചു കിടക്കുകയും ഒരാൾ ആൾമാറാട്ടം നടത്തുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ള സത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് നൂറ് ശതമാനം വിജയമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ഈ രീതിയിൽ പോലീസിനെതിരെ അറുപത്തിയേഴായിരം കേസെടുത്ത കേരള ഗവൺമെന്റിനെതിരെ ശക്തിയുക്തം വിശ്വാസികൾക്ക് പോരാടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ ആ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തീവ്രതയിൽ മൂന്ന് ശതമാനം നുഴഞ്ഞുകയറ്റം ഉണ
പക്ഷെ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ആയുധമായി ഈ അൻപത്തൊന്ന് പേരുടെ പട്ടിക നിങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോ സമയത്തും ബി ജെ പി ദുർബലമാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഒരായുധം അങ്ങോട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അവർക്ക് പിന്നീട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സുവർണാവസരം എന്ന വാക്കല്ല മറ്റൊരു വാക്കാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീധരൻപിള്ള ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ അൻപത്തൊന്ന് ഒരായുധമായി എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് സമരത്തിന്റെ രൂപവും ഭാവവും ഇനി വേറെ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോകുന്നു അല്ല ഇവിടെ ശബരിമലയുടെ പേരിൽ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് നടത്തുക എന്നത് ബി ജെ പിയുടെ കോൺഗ്രസിൻ്റെയും പ്രഖ്യാപിത നയങ്ങളായിരുന്നു അതനുസരിച്ചുള്ള പദ്ധതികളാണ് രണ്ട് കക്ഷികളും ഏതാണ്ട് ഒരേ മനസ്സോടുകൂടി പ്ലാൻ ചെയ്തത് അത് ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തോ ഏറ്റെടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ സമര രംഗത്ത് പ്രത്യക്ഷമായി കാണപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതിനിപ്പോൾ യുവതിയുടെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ സമരം ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു താൽക്കാലിക ഒരു ചൊട്ടവെടി എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഈ സമരം ഏറ്റെടുക്കാൻ ജനങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ബി ജെ പിക്കൊപ്പം നിന്ന കോൺഗ്രസിനൊപ്പം നിന്ന ധാരാളം ആളുകൾ ഈ സമരം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തെ കത്തിക്കാൻ ബോംബിട്ട് തകർക്കാൻ ഒരു കലാപ ഭൂമിയാക്കാൻ ബി ജെ പി സംഘപരിവാർ ശക്തികൾ പരസ്യമായി ശ്രമിച്ചത് അതും കേരളം കണ്ടു ഏറ്റവും അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കേരളത്തെ കൊണ്ടുപോയി എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അപ്പോൾ എന്താണിപ്പോൾ യുവതികളുടെ പേരിൽ വീണ്ടും അത്തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കലാപം ഏറ്റെടുക്കും എന്നാണോ ബി ജെ പി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ ജനാധിപത്യ കേരളം അതിനെ ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കില്ല അത് തിരസ്കരിക്കും രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ കോൺഗ്രസിൻ്റെയും സംഘപരിവാറിൻ്റെയും മുദ്രാവാക്യങ്ങളും നയങ്ങളും ദർശനങ്ങളും ഈ വിഷയത്തിൽ ഒന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ബോ ബോധപൂർവമാണ് എന്ന ആക്ഷേപമാണ് ഞങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഉന്നയിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഗവൺമെൻറ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ബോധപൂർവം ഒരു സ്ത്രീയെയും ശബരിമല കയറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അത് ആ നയം പരസ്യമാണ് കോടതി എന്തു പറയുന്നോ അത് കേൾക്കും അതാണ് അതാണ് നയം ആ നയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സന്ദർശനം സാധ്യമാകാതിരുന്നത് ദർശനം സാധ്യമാകാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് രേഷ്മ നിശാന്തിനും ഷാനിലേക്കും അവിടെ ദർശനം നടത്താനായിട്ട് ഒട്ടേറെ വനിതകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പല പല കാരണങ്ങളാൽ അവിടെ അവർക്ക് ചിലർക്ക് കയറാൻ കഴിഞ്ഞു ചിലർക്ക് മടങ്ങി പോകേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഓരോ കാരണങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ് വ്യത്യസ്തമായ കാരണങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ക്രമസമാധാന പ്രശ്നമാണ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കം നൽകിയ ഉറപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരവിടെ എത്തിയതെന്ന് പറയുന്നു അവരെത്തിയ ശേഷം പോലീസ് അവരെ തിരിച്ചയക്കുന്നു പ്രതിഷേധമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പ്രതിഷേധമുണ്ടാകുമ്പോഴും ഏത് രീതിയിൽ അവർ എത്തിക്കണമെന്ന് പോലീസിന് അറിയണമല്ലോ അത് നടന്നിട്ടില്ല അവരെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചു എന്നാണ് അവരുടെ പ്രതികരണം അല്ല ഇപ്പോൾ പോലീസിൻ്റെ അടുത്ത് ഏതെങ്കിലും യുവതികളോ ആരെങ്കിലും സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രകാരം കയറണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കയറാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് അധികാരമില്ല അത് ഭരണഘടനാ ബാധ്യതയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചില യുവതികൾ വന്നപ്പോൾ പരസ്യമായിട്ട് ആളുകൾ വന്ന് തടഞ്ഞു ബഹളം ഉണ്ടാക്കി അവരെ ഓടിച്ചു മനതി മനിതി കൊള്ളുന്നപ്പോൾ അവർ ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഓരോ ഓരോ വ്യക്തികൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കനകദുർഗയും ബിന്ദുവും വന്നപ്പോൾ അവർ തീർത്ഥാടകരോടൊപ്പം കയറിപ്പോയി ആരും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല അവർക്ക് കയറാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് മറ്റ് സ്ത്രീകൾ പത്തിരുപതോളം ആളുകൾ പ്രത്യക്ഷമായി നേരത്തെ തന്നെ ഒരു കണക്ക് വന്നിരുന്നു അവർ കയറി എന്നുള്ളത് അതൊന്നും ഒരു പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്ത് അല്ല അവരെല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത് അവരെല്ലാം ഇതിനോടൊപ്പം പോയിട്ട് ആവാം കയറിയിട്ടുള്ളത് അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അജണ്ടയല്ല അത് ഭരണഘടനാ ബാധ്യതയാണ് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാവാം വടക്ക ശബരിമലയിൽ ഒരു കലാപ ഭൂമിയാക്കണം എന്ന് ഗവൺമെൻറ് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ സ ശബരിമലയുടെ എല്ലാ മഹി മഹത്വവും നിലനിൽക്കണം അവിടെ ഒരു രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ ലാത്തിയടി വെടിവെപ്പ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കാനല്ലേ അവിടെ നോക്കിയത് അതിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അതിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് യോജിപ്പില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശബരിമലയെ ഉപയോഗിച്ച് രാഷ്ട്രീയം വളർത്താൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചാൽ അത് വിജയിക്കില്ല അ
മടങ്ങി എത്താം ചർച്ച ചെയ്യുക ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല നാളെ ഇപ്പോൾ വലിയൊരു പ്രതിഷേധത്തിനാണ് തലസ്ഥാനം സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത് ആചാര സംരക്ഷകർ അതിലെല്ലാവരും വരും ആർ എസ് എസിന്റെ എല്ലാ സംഘടനകളിലും പെട്ടവർ വരുന്നു ബി ജെ പി അടക്കം എല്ലാവരും ചേർന്നുകൊണ്ട് വലിയൊരു പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഈ സമരം പൂർണ്ണ വിജയമായില്ല എന്ന് ബി ജെ പി പറയുമ്പോഴും അവരെ കൂടാതെ മറ്റു സംഘടനകളോടും ചേരുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രതിഷേധം ആ പ്രതിഷേധം എങ്ങനെയാണ് കോൺഗ്രസ് കാണുന്നത് അതിനങ്ങനല്ലാണ്ട് ബി ജെ പി നേരിട്ട് നടത്തിയ സമരങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ സമരമായും മറ്റുള്ളതിന് വിശ്വാസികളുടെ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വിശ്വാസികളെ കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന സംഘപരിവാർ ശക്തികൾ നടത്തിയ സമരവും അതിനോടൊപ്പം ബി ജെ പി ചേരുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സമരമാണ് ബി ജെ പി നേരിട്ട് ഈ സെക്രട്ടറിയന് മുമ്പിൽ നടത്തിയ സമരം ഉൾപ്പെടെ അവർ ശബരിമലയിൽ നടത്താൻ ശ്രമിച്ച സമരം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ അതായത് അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിൻ്റെ പിന്തുണ അവർക്ക് ലഭിച്ചില്ല ബി ജെ പിക്ക് ലഭിച്ചില്ല എന്നുള്ളൊരു വസ്തുത മറുഭാഗത്ത് വിശ്വാസികളെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയം കൊയ്യാൻ ഇൻഡയറക്റ്റായി ശ്രമിക്കുന്ന സംഘപരിവാർ ശക്തികളും അവർക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്ന ബി ജെ പി നടത്തുന്ന സമരം ഒരു പരിധിവരെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് കാര്യത്തോട് എടുക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്കത് ബോധ്യപ്പെടുകയും ഇവിടെ ഇത്തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് അവർ ശ്രമിച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ പിന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ രാഷ്ട്രീയമായും ഈ പറയുന്ന വിശ്വാസത്തെ വിശ്വാസമായും കാണുന്ന ജനങ്ങളാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് ഇനി ശ്രീ രാജു ഇബ്രഹാം പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നവോത്ഥന നായകർക്കൊന്നും മറുപടി പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല ഞാൻ വലിയ അത്രയും വലിയ ആളൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല പിന്നെ ശബരിമലയിൽ ഓരോരുത്തരും പ്രവേശിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ചക്രവണ്ടി പോയവരുണ്ട് ആംബുലൻസിൽ പോയവരുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നിരീക്ഷണ സമിതി പോലും ഹൈക്കോടതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ മാർഗത്തിലൂടെ അല്ല പലരും പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ അതൊക്കെ അവിടെ കൊണ്ടൊക്കെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എനിക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ കോടതി പറയുന്നതല്ല ഞങ്ങൾ കേൾക്കുമെന്നാണ് രാജു ഇബ്രഹാം പറയുന്നത് രാജു ഇബ്രഹാം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്നലെ കോടതി പറഞ്ഞിട്ടാണോ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ ഈ ലിസ്റ്റ് കൊണ്ട് കൊടുത്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ലിസ്റ്റ് ഇത്തരത്തിൽ ഹർജിക്കാരും എതിർകക്ഷികളും തമ്മിൽ ഒത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയെ പിന്നെ എന്താ വിഡ്ഢികളാക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാകുന്നവരാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സുരക്ഷയിൽ മാത്രം അല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ വ്യക്തികളുടെ സുരക്ഷയിൽ മാത്രം തീരുമാനമെടുക്കുകയും ബാക്കി മുഴുവൻ മാറ്റിവെക്കുകയും ചെയ്തത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു ഇത്തരം വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതി ദേവസ്വം ബോർഡും അതുപോലെ തന്നെ സർക്കാരും നിരവധി തവണ സുപ്രീം കോടതിയെ സമർപ്പിച്ചു എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിനകത്തൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പക്ഷേ ഒരു ഘട്ടത്തിലും സുപ്രീം കോടതി ഇടപെട്ടില്ല ആ ഘട്ടത്തിൽ വീണ്ടും അതിനൊരു പിൻവാതിലൂടെ ഒരു ശ്രമമാണ് നടത്തിയത് അത് മനസ്സിലാകുന്നവരാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കപ്പെടാതിരുന്നതെന്ന് കേരളീയ സമൂഹത്തിന് ബോധ്യാവും ശ്രീ രാജു ഇബ്രഹാമിന് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ വിഷയത്തിൽ ദേവസ്വം മന്ത്രിയും പിന്നെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻറ്റൊക്കെ ഇന്ന് എത്ര സന്തോഷവാന്മാരെന്നറിയാമോ വളരെ വളരെ സന്തോഷവാന്മാരാണ് അവർ മൊത്തം നോക്കിയാൽ മതി കാരണം അവരെ ഈ വിഷയത്തിൽ ശബരിമല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭക്തർക്ക് അനുകൂലമായി എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നീതിപൂർവ്വമായി എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഘട്ടത്തിലൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രി അവരെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ആ പീഡനം അനുഭവിച്ചിട്ടും പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ അവരോടൊപ്പം നിന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ അവർക്കൊരു അനുകൂലമായൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു കാരണം മുഖ്യമന്ത്രി പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിക്കുന്നത് ദേവസ്വം മന്ത്രിയും ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റുമാണ് അത് അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ശ്രീ ബാബു പിന്നെ എം എൽ എ ഒന്ന് മനസ്സിൽ നോക്കിയാൽ രാജു ഇബ്രാഹാം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുമെന്ന് ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ സർക്കാരിന് നിങ്ങളുടെ പോലീസിന് ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല പിന്നെ ആരെയാണ് നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇവിടെ സംരക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് ആണാരാണ് പെണ്ണ് ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര അത് വിർച്വൽ ക്യൂവിൽ രജിസ്റ്റർ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിക്കാൻ സംവിധാനമില്ലേ നിങ്ങൾ എന്ത് എവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചത് എന്താണ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് ആരെ നോക്കിയിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അവരുടെ ഫ
ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സമരം സമാധാനപരമായി ആചാര സംരക്ഷണത്തിന് നടത്തുന്ന ഒരു സമരമായിരുന്നെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ സംഭവിച്ചത് എങ്ങും കലാപവും ഹർത്താലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്രമങ്ങളും ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ അക്രമ സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജയിലിലായിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തകരെ പുറത്തെത്തിക്കാൻ പിരിവ് നടത്തുകയാണ് ശതം സമർപ്പയാമി പരിഹാസ ട്രോളുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോൾ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നേരത്തെ കാണിക്കിയിടരുത് ഭക്തരോട് എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തവരാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പണപ്പിരിവ് നടത്താനിരിക്കുന്നത് ഭക്തരോട് കാണിക്കിയിടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പണപ്പിരിവുമായി ഇറങ്ങേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഈ സമരം വിജയമായിട്ടില്ല പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്ക് തന്നെ പറയേണ്ടി വരുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ അല്ലല്ല വിശ്വാസികൾ ഞങ്ങൾ ആ അവിടെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണത് വിശ്വാസികൾക്ക് പല പേരുകളും പല സംഘടനകളും കാണും ചിലത്ത് എൻ എസ് എസ് എന്നായിരിക്കും ചിലത്ത് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി എന്നായിരിക്കും ചിലത്ത് ശ്രീമതി പ്രീതി നടേശ് എന്നായിരിക്കും ചിലത്ത് ആദിവാസികൾ എന്നായിരിക്കും ചിലത്ത് ബ്രാഹ്മണർ എന്നായിരിക്കും ചിലത്ത് എൻ എസ് എസ് എന്നോ ആർ എസ് എസ് എന്നോ ആയിരിക്കും അമൃതാനന്ദ വൈന്നോ ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർ എന്നോ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികൾ മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം കാണാം അയ്യപ്പനിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് രണ്ട് ഞങ്ങളാരും അത്ര കാശുള്ളവർക്കുമല്ല മിഡിൽ ക്ലാസ്സോ ജസ്റ്റ് അപ്പർ മിഡിൽ ക്ലാസ്സോ ഒക്കെയാണ് ശ്രീ ചന്ദ്രൻ ഉണ്ണിത്താൻ അടക്കം ഞങ്ങൾ സമാഹരിച്ച് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തു ഞങ്ങളാരും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം കാശ് തിരുവനന്തപുരം പതിനാറായിരം കോടി ആസ്തിയുള്ള തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പോലും മുടക്കി അയ്യപ്പന് വേണ്ടി കേസ് ബാധിച്ചില്ലാതുള്ളതാണ് തോക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ശതം സമയർപ്പയാമി പോലുള്ള നല്ല പരിപാടികൾ കൂടെയുള്ള ഭക്തർക്ക് അനുകൂലമുള്ള പരിപാടികൾ വേണം എനിക്കെതിരെ ആറ് കേസുണ്ട് ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസം ഒപ്പിടാൻ പോകണം ഇതേപോലെ പലരെയും കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കി അതിശയോക്തിവൽക്കരിച്ച പല പ്രയോഗങ്ങൾ വിട്ട് പലരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് പേര് ജയിലിലാണ് അറുപത്തേഴായിരത്തോളം പ്രതികളുണ്ട് പതിനായിരത്തിലധികം കേസുകളുണ്ട് ഈ വിശ്വാസികൾ ചന്ദ്രൻ ഉണ്ണിത്താനെ കല്ലെറിഞ്ഞു അടക്കം പല പ്രശ്നങ്ങളും പേരാമ്പ്ര പള്ളിക്ക് വരെ കല്ലെറിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഈ രീതിയിൽ ഭക്തരെ വിശ്വാസികളെ വളരെയധികം വേദനിപ്പിച്ചു ടോർച്ചർ ചെയ്തു പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി സൂചിപ്പിച്ചത് അതാണ് ഷെയിംഫുൾ ഒരു പക്ഷേ ഏതൊരു സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെയും പാർട്ടിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഷെയിംഫുൾ ആയ നിലപാട് എന്ന് ആദ്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ പല ശങ്കിച്ചു പക്ഷേ ഈ അമ്പത്തൊന്ന് പേരുടെ കള്ളക്കണക്കൂടെ കൊടുത്തപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമായി ഇത്ര ഷെയിംഫുൾ ആയ നിലപാട് എടുത്ത വേറെ സർക്കാർ കാണില്ല തീർച്ചയായും കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വരും അൻപത്തി ഒന്ന് പേരുടെ പട്ടിക സംബന്ധിച്ച സർക്കാരിന് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വരും കാണാം ഇനിയും സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഈ വിഷയം എടുക്കുമ്പോൾ അവസാനിക്കുകയാണ്